विनोद चौधरी नेपाली कांग्रेस का सांसद एवं उद्योगपति विनोद चौधरी को चिना राख् पर्दन सन् दुई हजार तेरह को फोक्स पत्रिका ने अरबपति को सूची में राखे ने एकमात्र अरबपति को पहचान बनाया हुई वाई वाई चाउ चाउ का उत्पादक समेत हु कांजा भाई अरुण चौधरी सरकारी जगह हिनामिना प्रकरण में सामते चौधरी ग्रुप को चर्चा बजार फेरे बिग्री होने ऐल खैर उनका भाई अरुण चौधरी अलग छुट्टी सकता पंचायत काल में दरबार रौदल काल में कांग्रेस एमए माओदे समेत प्रभाव जमा राज्य संयंत्र ने आपको मुठ्ठी में लिख सकने पौज बनाया विनोद ये बेला मल्टीनेशनल कंपनी को बिजनेसमैन बनने महत्वाकांक्षी दौर में ये शक्तिशाली उद्योगपति विनोद चौधरी को नाता उन्नी दुई पुस्ता मात्र जोड़ को विनोद चौधरी कसरी विनोद चौधरी यदि धनी भे तस्ता कस्ता विवाद में अलझी रहे चौधरी ग्रुप के दुर्गा प्रसाद ने भरे जस्ते फटा तो विनोद चौधरी भी आउन जानू यह भिडियो मार्फत भिडियो शुरू कर हमारे यूट्यूब चैनल रस टीवी नेपाल सब्सक्राइब कर दिन और बेलाइकन में क्लिक करना नभूल विनोद चौधरी का हजुरबा भूरामल चौधरी भारतीय नागरिक थे विनोद ने अल आप दुईजना छोरा समेत अर्ध नेपाली बनाया विनोद चौधरी का हजुरबा भूरामल चौधरी किशोर अवस्था में मंगल साहु को कपड़ा पसला काम कर भारत बड़ काठमंडू छिड़े थे अल तीन भूरामल का नाती शक्तिशाली व्यापारी घराना बन सरल भैया राणा काल में मुख्यतः चार मारवाड़ी परिवार व्यापार करने उद्देश्य आया थे तिनी मध्य एक थे मंगल साहु चर्चित उद्योगी सूरजमल उन्हें उन्हीं मंगल साहु का संतान हुस बेला नेपाल भि अर्ग मारवाड़ी समुदाय का व्यापारी थे मायाराम बोलाराम जिसका संतान अपडेवाला परिवार का रूप में चर्चित तेगरी राणा गांव में भि अर् मारवाड़ी थे हनुमान साहु जिसका संतान अनवारीलाल मित्तल परिवार का रूप में चर्चित राणा गांव में छिड़े का चौथो व्यापारी थे महावीर प्रसाद ब्रिजललाल जिसका संतान अड़िया परिवार के रूप में परिचित काठमंड व्यापार का प्रवेश कर यी व्यापारी प्रतिस्पर्धा शुरूदी नहीं यहां का रैथानी नेवारी समुदाय का व्यापारी सब होना गयो तर ते बेला मारवाड़ी समुदाय का व्यापारी को दावी के थी हमी राणा प्रधानमंत्री बक्कायदा निम्त दिया व्यापार कर भारत बड़ काठमंड छिड़े हूं पीनू चौधरी का हजुरबा भूरामल भारत को राजस्थान स्थित शेखावटी में जन्मे थे अलग का चर्चित उद्योगपति पीनू चौधरी का हजुरबा भूरामल चौधरी मक्खन टोल में कपड़ा व्यापार करने मक्खन साहु को कामदार के रूप में राजस्थान बाया थे उनके काठमंड आर मक्खन साहु को कपड़ा गद्दी में काम करना कपड़ा काटने कैची उनको जाहिर को मुख्य सहारा बन पुगो भूरामल चौधरी मक्खन साहु का कपड़ा खरीद करना काठमंड चीसापानी गड़ी को बाटो हुई बीरगंजसम हिड़े जान्थे रक्सोल रेल चढ़ विभिन्न शहर का कपड़ा मंडी पुग्थे कपड़ा किने मक्खन साहु का फर्कन्थे भारत का कपड़ा मंडी में संपर्क रहकर रह, काठमंड में व्यापार करने तरीका समेत था पाए पी भूरामल ने मक्खन साहु का छाड़े उन्हें आप कपड़ा को पुगो बोगे काठमंड का गल्ली में डुल था भारत बड़ नया माल आने साथ भूरामल कपड़ा को कुम्लो लीएर बिक्री का दरवाज लगीहाले विक्रम सम्मत उन्नाइस सौ नब्बे को भुईचाला आने अगिसम विनोद चौधरी का हजुरबा डुलवा कपड़ा व्यापारीक रूप में रहे ते बेला काठमंड में बाहरी व्यापारी को विरोध होने थालियो राणा सरकार ने कई भारतीय व्यापारी देश निला तर नब्बे साल को भूकंप पीछे भूरामल चौधरी ने विशाल नगर छेव में रहकर जुद्ध सड़क में कपड़ा दोकन थापे पसल को नाम थी भूरामल चौधरी को कपड़ा पसल चौधरी का बाबू छोरा भूरामल रुना करण दास खैची कपड़ा काट्ते खुद्रा व्यापार करना था इंद्रचोक नजीक भूरामल को बसाई थी बिहान उठे उन्नी बरू गणेशनाथ को दर्शन करते इंद्रचोक को आकाश भरौला ढोगने करते पसल में पुगे धूप बत्ती करते अत गदिया बस ग्राहक को प्रतीक्षा करते मखन साहु को काम कर देखिने भूरामल ने हल्का नेवारी शब्द सिकेगा थे ते बेला आपका हजुरबा ने नित्य पूजा करने कपड़ा पसल को संदूक अलसम अरबपति विनोद चौधरी ने सुरक्षित रहेगा विनोद ने अल वर्ष में एकचोटी लक्ष्य पूजा का दिन खिचा पोखरी पुगे हजुरबा ने छेद प्रयोग संदूक कैंची कपड़ा राप्ने गज को पूजा करते आया विनोद चौधरी का बुआ लुना करण दास चौधरी हजुरबा सक्रिय रहता सम्म अल अलछी थे उन्नी बिहान दस बजे जागे भि हाथ घुसा निच्च दाँत देखा बुआ को कपड़ा पसल तीर पुग्थे गाली खाते तर भूरामल को शेष पीछे कपड़ा पसल को व्यवहार रुना करण दास चौधरी ने आप सामने विक्रम सम्मत दुई हजार बाहर साल में जेठा छोरा विनोद चौधरी को जन्म भो क्रमश वसंत चौधरी अरुण कुमार चौधरी को जन्म भो आमा गंगा कुमारी चौधरी बिहार को दरभंगा में जन्मे सामान्य परिवार की महिला थीं अल उन्हें लुना करण दास रंगादेवी चौधरी का कांचा छोरा अरुण कुमार चौधरी बांसबारी छाला जुत्ता कारखाना को जगह हिनामिना प्रकरण में पकड़ पड़े छुटी सकता अरुण का बा आमा को नाम भी बांसबारी छाला जुत्ता कारखाना को सरकारी जगह हड़पे सूची में पड़े विनोद चौधरी का बिनाजू कुसुम चौधरी का पति अर्थात 
चेम्बर अफ कमर्स का पूर्व अध्यक्ष महेश कुमार अग्रवाल का नाम पर बासवादी प्रकरण में मुसि साथ ही विनोद चौधरी को नाम भी मुसि राणा शासन ढले पे व्यापार बिस्तार दक्षिणी सीमा क्षेत्र में फसौन थालियो ते बेला तराई बड़ भारत में जुट धान चामल को निराज हो यही मौका को विश्लेषण कर लुनाकरण दास चौधरी ने भूराम लुनाकरण दास कपड़ा पसल को शाखा विराजनगर में विस्तार करे ते बेला प्राय पसल में मीमित रह मारवाड़ी समुदाय का व्यवसाय आयात निर्यात में हाथ हाल थाली सकता थे विनोद चौधरी का बुआ ने भी भारत बड़ मात्र न भई अन्न देश का कपड़ा समेत आयात कर जुट को व्यापार में लुनाकरण दास ने हाथ हाले तर जुट बिल में विराजनगर का ठूला व्यापारी घटना को एकाधिकार तोड़न सकेन ते पी काठमंडू में लुनाकरण दास चौधरी को नजर सरकारी ठेकापटा तीर पर्यो विक्रम समय दुई हजार चौदह में उनके काठमंडू त्रिशुरी सड़क को सब कंट्रैक्ट लिया थे ते हौसिए उनके काठमंडू में भवन निर्माण को ठेका समेत लिना था उनके भारतीय मिले कोर टीम बनाया थे यूनाइटेड बिल्डर्स नाम को कंपनी समेत खड़ा करे तर सोल्टी होटल बनाने तमसी को उनको निर्माण कंपनी ने करी खाएन नेपाल में व्यवसाय फसा का राणा शाह खानदान का दरबार साथ लिने पर्ने रहे भाई लुनाकरण दास ने महसूस कर सकता थे तो नीति पीछे विनोद चौधरी ने कार्यान्वयन करे उनके अलगसम तेई नीति अवलंबन कर ठिकापटा में पार नलागे जुद्ध सड़क को कपड़ा पसल दुई हजार बीस साल में लुनाकरण दास चौधरी ने फ्लोरिंग एंड फर्निशिंग आउटलेट में बदले उनके में फूले अमेरिकी सहयोग निग यूएसआईडी देखि टाइगर टप्स होटल में इंटेरियर का सामान बेचे औदी पैसा कमाए बिस्तार फर्निशिंग में चौधरी का एकाधिकार जमना थाली बेरोजगार शाखा खुलि हिचा पोखरी में अस को अफिश थी चौधरी परिवार तेई घर में हुर्क विनोद चौधरी तैंट जुद्धोदय पब्लिक स्कूल में पढ़ना जान्थे पढ़ाई में खास रुचि नी दिनभर गुच्चा खेले घर फर्कन्थे विनोद ने ते बेला आपने बुआ को पसल सामान चोर बाहर बेचने काम समेत कर रहे लुनाकरण दास ने विनय अग्रवाल संग पार्टनरशिप में फ्लोरिंग एंड फर्निशिंग को पार्टनरशिप आंतरिक झगड़ा कारण एक आध वर्ष में टूटन गयो ते चौधरी परिवार ने पार्टनरशिप में काम करने हटाने सिलसिला चलते आयो फ्लोरिंग एंड फर्निशिंग को लफड़ा पीछे लुनाकरण दास ने दुई हजार पच्चीस साल तीर काठमंड में अरुण एम्पोरियर नाम को डिपर्टमेंट स्टोर भी खोले थे इंटेरियर डिजाइन को अनुभव ली सकता उनके विदेशी ब्रांड का सामान लिया काठमंडो का धनी मैं बेचना था बाहर तेरह वर्ष का विनोद चौधरी निच्चर दाद देखा बाबू को पसल जानते भगवान चढ़ाई का लड्डू पेड़ा कप्पा खाते लुनाकरण दास चौधरी ने दुई हजार बीस को दशक में वीरगंज का केरिया परिवार राम निरंजन जाटिया सह को साझेदारी में वीरगंज में उद्योग खुले विक्रम समय दुई हजार बाईस साल में मोडर्न हिजरिया इंडस्ट्रीज खुल्य जिससे राय ने मोजा बनाथ दुई वर्ष पीछे दुई हजार चौबीस साल में खुले रत्न स्टेनलेस स्टील प्राणी ने स्टील का भाड़ागुड़ा बनाने थाली तर ठूला घरने को चौधरी को यह साझेदारी फर्स्ट आएन विवाद में गए टुंगी तीन अवधि में लुनाकरण दास को परिवार खिच्चा पोखरी को पुरानों घर बार ठमेल को दोसों घर में सर दुई हजार पैंतीस साल में बीहे करे विनोद चौधरी ठमेल को घर छाड़े रवि भवन में अर्क घर कि सरे लाजिम पाट में लालीगुरास होटल चलाने किरण सेजन को संगत ने लुनाकरण दास का जेटा छोरा विनोद चौधरी दुई हजार तीस को दशक में काठमंडू का रात्रि क्लब डिश को कैसिनो समय पुर्या तेईट विनोद दरबार का सदस्य नीर शाह कुमार खड़ग विक्रम शाह और धीरेन्द्र शाह को संगता पुर्या पीछे उन्नीह चौधरी ने लिन्स फायदा लिये विनोद ने लालीगुरास होटल में कपर फ्लोर नाम को डिश को संचालन करे बाबू लुनाकरण दास चाहते छोरा ने अरुण इंपोरियर में हेदिओ तर छोरो रात भर डिश को में मधरात में चोर जसरी लुसुक्क घर आने विनोद चौधरी की सानी में आर्थिक दुर्व्यवस्था का कारण काठमंडो में दीदी बिना संगे बस्तीन आपनी बहनी के सानों छोरा तिंगूला गंगा देवी ने अरुण पशि को कांचो छोरा भन्थिन् उनके अरुण साई लो तिंगू कांचो भे थी तर तिंगू को रहस्यमय हत्या भो उनको लाश बोरा में हाँ अवस्था फेला पर्यो तिंगू को हत्या पीछे लालीगुरा छोटल का किरण ने विनोद चौधरी पुलिस ने तला शंका अब देखि मेरे होटल में नईज चौधरी को घर में काम करना आने दुईजना शिखरमी ने तिंगूला बोरा में हालां फाले निष्कर्ष सहित यह केस टुंगो लगे विनोद चौधरी ने आपने आत्मकथा में उक्त घटना पीछे अंचलादिम सोच लगने पड़े दरबार के मं निर्देशन कराए पी बल्ल आपू मत के करने प्रहरी को ओठ मुख सुगे उल्लेख कर जे हो यह घटना पीछे विनोद चौधरी को कपर फ्लोर डिश को सदैक बंद भो ते पीछे उनके चार्टर्ड एकाउंटेट पढ़े पास कर सकेन फ्लोरिंग एंड फर्निशिंग का पार्टनर विनय अग्रवाल संग विवाद भे आठ लाख रूपया लीएर अलग लुनाकरण दास चौधरी ने अब अरुण इंपोरियम ररुण इम्पेक्स आपने भाई राजकुमार चौधरी निल्न पर्ने भो उन हटाने काम को जिम्मेवारी जेटा छोरा विनोद चौधरी ने पाए लुनाकरण संग राजकुमार को मक सामा थी मैं तब को तेत्रो वर्ष सेवा करे मेरा अगड़ी थुप्रे विकल्प होता मैं मुख हेर बसे अब मैं तब को कारोबार में पच्चीस प्रतिशत शेयर चाहिए मेरा अधिकार हो 
खागालाई शेयर दिनेको साटो बाटोबाटै पछाउने खेल बिना चौधरीले खेले लुनकरणले राजकुमारलाई मेरो सबै कारोबार तिमिने र यो विनोदलाई पनि काम सिकाइदेऊ भनेर मख पारे विनोदले आफ्ना क्लाइन्टहरुको सूचना बटुल्न काकालाई जापान लगे ओसाकामा काकालाई डिस्कोमा घुमाए काकाले यो मेरो भतिजो भन्दै क्लाइन्टहरुलाई चिनाए त्यहाँको सबै सूचना विनोदले पत्ता पाए क्लियरिङमा एजेन्टहरु पनि उनले चिन्न पुगे त्यसपछि उनले एकदिन काकालाई अफिसमा बोलाएर भने तपाईले आजसम्म अरुण इम्पोरियम र अरुण इम्पेक्ट सञ्चालन गर्न ठूलो मद्दत गर्नुभयो यसका लागि म आभारी छु अरुण इम्पोरियमबाट काकालाई हटाइसकेपछि विनय चौधरीको ध्यान अब विराटनगर स्थित पशुपति बिस्कुट फ्याक्ट्रीतिर सोझियो पशुपति बिस्कुट राम्रोसँग चलिरहेको थियो त्यसको व्यवस्थापन बजरंग र राधेश्याम दाजुभाइले हेर्थे लुनकरण दास चौधरीले उनीहरूलाई दस प्रतिशत चेयर दिएका थिए सुरुमा विनय चौधरीले जेआर भण्डार र एमआर महेश्वरीलाई त्यहाँ नयाँ एकाउन्टेन्ट नियुक्त गरे विराटनगरमा बेग्लै अफिस खोलेर धेरै समय विराटनगर बिताउन थाले त्यही बेला विनोदले विराटनगरमै महालक्ष्मी मैदान मिल स्थापना गरेर त्यहीबाट पशुपति बिस्कुटमा मैदान लोजन थाले पूर्वी पहाडदेखि भारतका विभिन्न प्रान्तसम्म पशुपति बिस्कुटको बजार विस्तार गराए उद्योगमा दबाब दिएर बजरंग राजेश्याम दाजुभाइलाई एक पैसा सेयर नदी धपाए बिस्कुट उद्योगमा चौधरीको एकाधिकार शुरू भयो लुनकरण दासको बोडौली सके अब विनोद चौधरी सक्रिय बन्न थाले उद्योगपति विनोद चौधरी जहाँ हात हाल्छन् त्यहाँ लडाई झगडा परिहाल्छ तर उनी राजनीतिक एवं प्रशासनिक शक्ति केन्द्रको प्रयोग गर्छन् र उम्कन्छन् चीनी उद्योगमा पनि यस्तै भयो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले दुई हजार अन्ठाउन्न साल चैत पच्चिस गते विनोद चौधरी श्रीमती सारिका लिली चौधरी र पिता लुनकरण दास चौधरीले महालक्ष्मी सुगर मिलको ऋण नतिरेको भन्दै उनीहरूलाई काल सूचीमा राख्ने निर्णय गरियो र कर्जा सूचना केन्द्रलाई पत्र लेखियो सो पत्रका आधारमा तीनैजना कालो सूचीमा परे नेपालमा चिनी मिल खोल्ने लहर चलिरहेको बेला दुई हजार अड़चालीस सालपछि विनोद चौधरी महालक्ष्मी चिनी उद्योगमा जोडिन पुगे कपिल वस्तुको साबिक जवाहरी गाविसमा अस्सी बिघा जग्गा पूर्व अधि राजकुमार धीरेन्द्र शाहले चिनी कारखाना खोल्नको लागि किनेका थिए त्यही जग्गामा विनोद चौधरीले कृष्णनगर उद्योग वाणिज्य संघका तत्कालीन अध्यक्ष ओम प्रकाश कौनोडियासँग मिलेर दुई हजार त्रिपन्न सालदेखि महालक्ष्मी चिनी मिल सुरू गरेका थिए चिनी मिल खोल्न चौधरी र कनौडियाले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मार्फत ब्याज र पूँजीकरण सहित तीस करोड सत्रह लाख रूपया ऋण बोका थिए उद्योग शुरू भएपछि ओम प्रकाशको मृत्यु भयो उद्योगमा छोरा वीरेन्द्र कनौडिया जोडिए जो पछि कांग्रेसबाट जलस्रोत सहायक मन्त्री पनि बने चौधरीका अनुसार वीरेन्द्रले उद्योगमा विवाद गरेर गुण्डा परिचालन इत्यादि गर्न थालेपछि दुई हजार छप्पन्न साल अथच अठाइस गतेमा आफूले लगाएको बाह्र करोड लगाने मध्ये चार करोड सन्ताउन्न लाख मात्र लिएर उनी महालक्ष्मी सुगर मिलबाट बाहिरिए त्यसको दुई वर्षपछि बैंकले कनेडिया र चौधरी दुबईलाई कालो सूचीमा राखियो बैंक डुबाउने कार्यमा दुबईको योगदान बराबर रह्यो अहिले ललितपुरको सानेपामा चौधरी ग्रुपको कर्पोरेट अफिस छ यसको कथा पनि रोचक छ त्यो सुरेन्द्र शमशेर राणाको जग्गा हो लुनकरण दास चौधरीले राणालाई अलिकति पैसा सापड दिएका थिए राणाबाट चौधरीले पैसाको साधक खेदले जुन अहिले चौधरीको सम्पत्ति बन्न गयो विनोद चौधरीले सानेपाको सो जग्गामा दुई हजार अड़तीस सालतिर एक तले घर बनाएर रेडियोको प्रोग्राम उत्पादन गर्ने प्रयास गरेका थिए पछि त्यसमा तल थपेर खिचा पोखरीको कारणलाई सारे यस बीचमा विनोद चौधरीले बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट उत्पादित पानासोनिक रेडियोका पाठ पूजा आयात गरेर एसेम्ब्लिङ गर्ने बिजनेस हात पारे यसका लागि उनले नेपाल प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी नारायण सिंह शाहलाई हात लिएका थिए त्यसपछि विनोदले जापानी सुजुकी मोटर्सको डिलरशिप हात पारेका थिए भारतको मारुदीले पनि जापानको सुजुकीसँग सहकार्य थालेपछि चौधरीलाई मालामाल भयो अहिले पनि चौधरीको मारुति सुजुकी गाडीको डिलरशिप छ सुरुदेखि उनले यसको कारोबार हेर्ने जिम्मा कान्छा भाइ अरुण चौधरीलाई दिएका थिए अन्तत भुरामल लुनाकरण दास चौधरीको कपडा व्यापारबाट सुरु भएको कम्पनी मुन्छी शैलीबाट फड्को मारेर चौधरी ग्रुपको कर्पोरेट शैलीमा फड्को मारियो विनोद चौधरीले वाई वाई चौथोको उद्घाटन दुई हजार एकचालीस सालबाट थालेका थिए त्यस अघि नै पोखराको गण्डकी नुडल्सले राणा चाचो बजारमा ल्याएको थियो इण्डियाबाट नेशनल लिमिटेडको म्यागी चाचो पनि नेपाली बजारमा निर्यात हुन थालेको थियो विनोद चौधरी हिमालय पाण्डेलाई लिएर थाइल्याण्ड गए त्यहाँको ठूलो चाउचो कम्पनी मामासँग छलफल गरे तर उसले चौधरीसँग सहकार्य गर्न रुचि देखाएन त्यसपछि अलि सानो चाउचो कम्पनी वाइवाइसँग कुरा गरे साझेदारी गर्ने सहमति भयो 
चतुर व्यापारी चौधरीले नेपाल फर्केपछि मामा ब्रान्डको नेपालमा कसैले नल्याउस भनेर कपीराइट कानूनको फितलो पनाबाट फाइदा उठाउँदै मामा ब्रान्ड पनि आफ्नै नाममा दर्ता गरे पछि मामा चाउजो पनि उनी आफैले उत्पादन गर्न थाले त्यसपछि थाइल्यान्डको मामा कम्पिटिसनमा विवाद पनि भयो तर चौधरीले विदेशी ब्रान्डलाई आफ्नो बनाउने बाटो समाते ललितपुर सोयमीमा रहेको चौधरीको प्लान्टले अहिले प्रति आठ घण्टामा तीस हजार प्याकेट चाउजो उत्पादन गर्छ त्यस्ता प्लान्टहरू उनले देशका विभिन्न ठाउँमा विस्तार गरेका छन् थाई फुड्स को सहकार्य पी अब पैंतीस देश में चाउचो बिक्री भैर चौधरी ने दावी करते आया नेपाल दुई हजार एक चालीस साल देखि वाइवा निरंतर उत्पादन होते आयोग दैनिक पन्द्रह लाख पैकेट उत्पादन भैर चौधरी को दावी नेपाली बजार में चौधरी का चाउचो रुजिया को वार्षिक कारोबार करीब दुई अरब रुपया रहकर उसको दावी दुई हजार पचास साल तीर नेपाल अरब बैंक का व्यवस्थापक सलाहकार जीसी श्रीवास्तव ने बीन चौधरी अरब बैंक शेखर ने आपने लगानी झिकन खोजिख्या किन्ने भाई मं पेटाई दी यूएई को व्यापारिक घरना गलधारी ब्रदर्स को लगानी में दुई हजार चालीस को दशक में खुले नेपाल अरब बैंक को व्यवस्थापन दुबई स्थित इमिरेट्स बैंक ने संभाल लिया गलाधारी ब्रदर्स ने भारत में लगानी कर नए पी ने बंग्लादेश श्रीलंका और पाकिस्तान में एक जोटी चार वा बैंक खोले थे जो भारतीय बजार प्रति लक्षित थे पची यूए का शेख ने गलाधारी को संपत्ति राष्ट्रीयकरण कर नेपाल अरब बैंक पनि यूए का शासक शेख को स्वामित्व में गई सकते थी जिससे इसको व्यवस्थापन को त्याग सरकारी बैंक ने संभाल थाले थी विनोद चौधरी ने बैंक को तीस प्रतिशत शेयर किन्न ने राष्ट्र बैंक संग अनुमति मागे तेस बेला प्रधानमंत्री गिरजा प्रसाद कोईराला थे महेश आचार्य अर्थ राज्य मंत्री हरिशंकर त्रिपाठी गवर्नर और सत्येन्द्र प्यारा श्रेष्ठ डिप्टी गवर्नर थे चौधरी ने सहजे अनुमति पाए आहू पर संचालक समिति में बसे अपने मं डीसी खन्ना कार्यकारी निर्देशक बनाए तर नेपाली नागरिक आधा प्रतिशत भाग बड़ी शेयर किन्न नपाने प्रबंध पत्र में रहे व्यवस्था का कारण चौधरी ने आपने बनाउन सकेन का झमेला में फसे एक वर्ष पी उनके उक्त बैंक को पचास प्रतिशत शेयर बंग्लादेश नेशनल बैंक बेचे कई वर्ष पी नेशनल बंग्लादेश बैंक में विवाद भो तेस को पचास प्रतिशत शेयर एनबी इंटरनेशनल में सहयो रेस को प्रदेश पीछे इसको नाम नोबेल बैंक रहन गयो बंग्लादेश का महबूब रहमान रब्दुल अबाल ने बीन चौधरीक विश्वास में इस बैंक में लगानी करे अबेल बैंक में चौधरी परिवार को शेयर महबूब रहमान रब्दुल अबाल को लगानी पर चौधरी ने प्रत्यक्ष आपको बना नए पी घुमौरो बाटो भित्रिय बताइं नेपाली कांग्रेस नेतृत्व को सरकार ने दुई हजार पचपन्न साल में आपको स्वामित्व में रहकर बुटल पावर कंपनी को पचहत्तर प्रतिशत शेयर बेचने निर्णय करो तेमा विनोद चौधरी को ध्यान तानी तर चौधरी ग्रुप ने पाएन दुई हजार अंठावन्न साल में इंटरक्राफ्ट ने प्रस्ताव सरकार ने स्वीकृति करो यह प्रकरण ने हाइड्रो क्षेत्र में प्रवेश करने चौधरी को योजना में धक्का लगे तेस पी उनके मादेखोला जल विद्युत को लाइसेंस लिये तेस बेला विद्युत प्राधिकरण को महानिदेशक पद में उन्हें बासमारी जगह प्रकरण में चौधरी का सहयोगी अजित नारायण सिंह था कार्यरत थे तर चौधरी ने लाइसेंस लिये आयोजना बनाउन सकेन पची सरकार ने लाइसेंस खारिज कर माओवादी द्वंद्व कारण देखा भोटे खुशी आयोजना को अमेरिकी साझदार कंपनी हाजा इंटरनेशनल ने बेचना लगे शेयर किन्ने प्रयास में चौधरी लगे तर भोटे खुशी का नेपाली साझदार पर्वाकरण शमशेर राणा आप अगि सरे चौधरी त्यां असफल भे विक्रम संबत बैसठी त्रिसठी पीछे विनोद चौधरी का छोरा निर्माण ने चार सौ मेगावट को दूध कोशी जल विद्युत आयोजना में चाशो देखाए इसमें चौधरी सफल होना सकेन इसको दोष उनके तत्कालीन धरना खनाल को मंत्रीपरिषद अल्ले चौधरी ग्रुप ने लीलामी में पड़े हिमाल हाइड्रो लगाय लगभग दुई सौ मेगावट का विभिन्न जल विद्युत आयोजना में हाथ हाने के अवस्था पीन चौधरी ने नवलपरासी को दुमकौली में अस्सी बीघा जगह में आमा का नाम गंगादेवी औद्योगिक ग्राम खोले उनके दुई हजार एगौन्न साल में इसको शिलान्यास कर इस बीच में चौधरी ने बीयर उद्योग खोले चुरोट कारखाना में हाथ हाँ तर दुबई उद्योग राष चला सकेन उनके चीज में जस्ता जंग फोड़ उत्पादन कर जियो इत्यादि उत्पादन में लगे चौधरी ग्रुप ने इलेक्ट्रोनिक उत्पादन भी शुरू करो किशोर पांडे संग मि चितवन में होटल में लगानी कर सीजी रिटेल नाम को मल बने उन्नी ने बाहर भी होटल में लगानी करने अभियान में चौधरी का अनुसार टाटा इंटरप्राइजेस को ताज होटल संग चौधरी ग्रुप ने साझेदारी श्रीलंका मालदीप और मलेसिया में ताज को चेन बिजनेस को अन्नपूर्ण होटल में नेपाली साझेदार हेलेन शाहस को पार्टनरशिप में खटपट पड़े था पा का विनोद चौधरी ने ताज लिजनेस में लिखा हु आपने आमा को निधन पीछे विनोद चौधरी ने पत्रि में शोक सहयोग पदरमती जीव पत्र शीर्षक को लेख लेखे आर्य घाट को सुधार को जिम्मा आपका दिन सरकारसंग मांग करे 
छ महिना भित्र आर्यघाट क्षेत्रलाई राम्रो बनाउँछु भन्दै उनले राजगोपाल नाम गरेका भारतीय आर्किटेक्टलाई झिकाएर आर्यघाट सुधारको मास्टर प्लान पनि कोरेका थिए त्यसबेला पशुपति क्षेत्र उच्च स्तरीय ढल परियोजनाले बागदीमा काम गरिरहेको थियो त्यसमा सरकारको करिब पचास करोडको बजेट थियो तर चौधरीले आर्यघाटा काम गर्न पाएन पछि एसएन रानीको पहुँचबाट उनका भाइ बसन्त चौधरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव नियुक्त भए पंचायत कालमा दरबार संग नजिक बनेर पंचायत दबाबमा राख्न सिपालु बिने चौधरीले दुई हजार छप्पन्न सालमै के पीले आफूलाई राष्ट्रसभामा लान चाहेको दावी गर्दै आएका छन् त्यस बेला राष्ट्रसभामा जान नपाएपछि चौधरीले बलको स्थित एमाले को मुखालयमा गएर नेताहरूलाई थर्काएका थिए पछि प्रदीप नेपालले नगर प्रणासी क्षेत्र नम्बर एक बाट एमाले ले टिकट दिने सम्बन्धै सम्झाएका थिए संविधान सभाको चुनाव पछि विनोद चौधरीले एमाले र कांग्रेस दुवै सदबाट सभासद फर्काए अहिले उनी नवल प्रणासीबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद हुन् संविधान सभाको चुनाव पछि उनी विष्णु पौडेल मार्फत एमाले मा नजिकेका हुन् तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले दुई हजार एकसठी माघ उन्नाइस गते कु गर्दा विनोद चौधरीले त्यसलाई स्वागत गरेका थिए सिंगापुरका लिकान यूले जस्तै ज्ञानेन्द्रले नेपालको कायापलट गर्न सक्छन् भन्ने चौधरीको दावी थियो पछि विनोदले ज्ञानेन्द्रमाथि दुईवटा आरोप लगाएका छन् एकमा ज्ञानेन्द्रको लगानी रहेको सिप्रदीबाट टेल्कोको एजेन्सी लिने क्रममा ज्ञानेन्द्र शाहले टेल्कोका तत्कालीन एजेन्ट युसी जेललाई नेपालमा बस्ने नसक्ने अवस्था पुर्याएर खेदाए दुई नम्बरमा लगाएको आरोप के छ भने जनकपुर जोड कारखानालाई साम दाम दण्ड र भेद लगाई धराशयी पारेपछि भारतको आइटीसीसँग मिलेर ज्ञानेन्द्रले सुरज टम्बाकु खोलेका थिए त्यही पनि चौधरीको विश्लेषण छ यहाँ जित्ने केही बोलबाला छ र भइरहन्छ एउटा बिजनेसम्यानका रूपमा ज्ञानेन्द्रले त्यही गर्नुभयो जुन उहाँले गर्नुपर्थ्यो हरेक क्षेत्रको उद्योगमा आफ्नो एकाधिकार चाहने र सरकारले खोलेका भिरकुटी कागज कारखाना बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना जस्ता उद्योगलाई फुट्टेका आँखाले देखि नसर्ने विनो चौधरीको आदतै थियो तर उनी उद्योगी व्यवसायका छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व पनि पुगे चुनाव हारेपछि समानान्तर संगठन खडा गरेर महासंघलाई साइजमा ल्याउने प्रयास गरे उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षका लागि भएको दुई हजार चौवालिस सालको चुनावमा मणि हर्ष ज्योतिलाई गोलचा दुगड मदनलाल र चिरंजीवी लाल जस्ता घरानेहरूले साथ दिएका थिए विनोद चौधरीले महेशलाल पटनलाई साथ दिए अन्तिममा मणि हर्ष उम्मेदवारी फिर्ता लिन बाध्य भए विनोद चौधरी दुई हजार सड़चालीस सालको चुनावमा प्रथम उपाध्यक्ष चुनिए दुई हजार पचासमा उनी निर्विरोध अध्यक्ष चुनिए दुई हजार बाउन्न सालको दोस्रो कार्यकालमा भने उनी पद्मज्योतिसँग हारे विनोदले दुई हजार चौन्नमा आफ्नो प्यानलका आनन्दराज मूलवेलाई जिताउन सहयोग गरेर आफ्नो अघिल्लो हारको तुष्टि लिए विक्रमसम्म दुई हजार उन्साठीमा महासंघको समानन्द संगठन खोलेको आरोप लाग्दा लाग्दै पनि नेपाल उद्योग परिसंघ जन्मियो यसको विधान तयार पार्ने कार्यमा पद्मज्योति सुज वैद्य जगदीश अग्रवाल आनन्दराज मूलवीसँगै आफ्नो पनि भूमिका रहेको विनोद चौधरीले बताउने गरेका छन् अहिले पनि सीएनआई र महासंघ बीच प्रतिष्ठाको लडाई जारी छ जस्तो निर्यात हुने वस्तुका लागि जारी हुने उत्पत्तिको प्रमाणपत्र दिँदा महासंघले वर्षमा छ करोड जति कमाउँथ्यो सीएनआई ले पनि प्रमाणपत्र दिने भनेपछि विवाद चर्कियो महासंघले दिनु अघि नेपाल चेम्बर अफ कमर्स ले उत्पादनको प्रमाणपत्र दिन्थ्यो दुई हजार छैसठी सालदेखि उत्पादनको प्रमाणपत्र जारी गर्दा संकलन हुने सेवा शुल्क मध्ये एक पोइन्ट तीन पैसा सीएन लाई दिने सरकारले निर्णय गर्यो यसबाट सीएनआई लाई पनि वर्षको पचास लाख भन्दा बढी आमदानी हुन थाल्यो महासंघले वस्तुको सय रुपियाँ मूल्य बराबर बाह्र पैसाका दरले उठाउँदै आएको थियो विनोद चौधरीले तत्कालीन वाणिज्य मन्त्री राजेन्द्र महत्वसँग कुरा गरेर उद्योग वाणिज्य महासंघले पाउने शुल्क सीएनआई चेम्बर अफ कमर्स र व्यापार तथा निकासी प्रबन्धन केन्द्रमा समेत बाँडिने निर्णय गराएको चर्चा उद्योगीहरूमा चल्ने गरेको छ नोबेल बैंकका सहयात्री महबुब रहमान अब्दुल अबाल मिन्तुदेखि लिएर जासराफ युसुफ मोहम्मद कमर किशोर शर्मा लगायतका व्यक्तिहरूसँग विनोद चौधरीको सिंगापुरमा कारोबार छ श्रीमतीका नातेदार कमल किशोरको माध्यमबाट विनोद चौधरी सिंगापुरमा छिरेका हुन् चौधरीले आफ्नो कम्पनीका कागा वा अन्यलाई शेयर नदी निशासन गरे तापनि विदेशीहरूको भन्ने निःशुल्क शेयर लिने गरेको आफ्नो आत्मकथामा स्वीकार गरेका छन् उनी गर्वका साथ भन्छन् कसैले तपाईको काम बापत निःशुल्क शेयर दिन्छ भने त्यो वैज्ञानिक हुन्छ राष्ट्र बैंकला सूचना भने दिनुपर्छ त्यसै त विनोद चौधरीको युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी पनि छ यसमा महासंघका पूर्व अध्यक्ष रवि भक्त श्रेष्ठको समेत साझेदारी छ नर्विक अस्पतालमा पनि चौधरी ग्रुपको लगानी छ विनोद चौधरी देश बाहिर लगानी गर्नका लागि नेपालको पुँजी विदेश लगेर चाहन्छन् तर देशको कानूनले नेपाली नागरिकलाई त्यसरी विदेशमा पुँजी पलायन गर्न दिँदैन यसका लागि चौधरीले आयकर ऐनमा देखिएको गैर आवश्यक नेपाली सम्बन्धी छिद्रको प्रयोग गरेका छन् 
सो एन अनुसार एक सौ तिरासी दिन भाग बड़ी विदेश में बस्ने नेपाली गैर आवेशी नेपाली ठहरि आपना हजुरबुआ भारतीय रहकर विनोद ने अगले दुई भाई छोरा ने अस्थायी नागरिक में परिणत कर विदेश में कारोबार संचालन कर विनय चौधरी ने इस बारे आपको आत्मकथा में लिखा आज मेरा दुईजना छोरा राहुल ररूण ने गैर आवेशी नेपाली को हिस्सित में विदेश को कारोबार चलाई रह आपूम रहकर छोरा काम सनियोजन करूँ मेरे रणनीति कानूनीक छुटक परिधि भि विनोद चौधरी संग कर छलने आइडिया अनेक कि इसको एट सान उदाहरण शुरू में उनके रेंज रोवर गाड़ी चढ़ने रहर जागो ते बेला उक्त गाड़ी का बजार आठ लाख रूपया तीर्न पर्ने हो विनोद ने था पाया थे कि दरबार का सदस्य ने विदेशी सामान कि बजार छुटन ते पी विनोद चौधरी ने नीर सामर उनका दाजू कुमार खड़ग विक्रम शाह भेटे बजार छुट का लगी किन्न अनुनय करे खड़ग ने नमाने पीछे विनय चौधरी हेलेन शाह को संपर्क में पुगे हेलेन ने एकजना बेलायती संग डेढ़ लाख रूपया में रेंज रोवर किन्न पची ते गाड़ी विनोद चौधरी ने कि आठ लाख रूपया राजा लीर्ने पड़ेन अंत्य में विनोद चौधरी के एटा रोचक भनाई बा बीट मरो जिंदगी में सदै सकारात्मक सोच् पर्च भम भनाईस महमत छो मैं खबर अफ डट कम बाबर